फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी हुई सरफेस एरिया इज गिवेन वेन बॉक्स इज ओपन एट द टॉप हियर द बॉक्स इज ओपन एट दिस टॉप सपोज दिस इज द टॉप ऑफ द बॉक्स विच इज ओपन हियर सपोज एक्स इज द लेंथ वाई इज द ब्रेड्स एंड जेड इज द हाइट ओके देन वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू टू इन टू हाइट ओके इफ यू आर गिवेन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी वेयर हुज सरफेस एरिया इज गिवेन एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज गिवेन देन यू कैन प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड इज इक्वल टू टू इन टू हाइट दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू जेड सपोज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू एक्स इन टू वाई इन टू जेड बिकॉज वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड इन टू हाइट एंड हियर द सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स बिकॉज द द टॉप सर्फेस इज ओपन दैट इज वाई द सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टू दिस मच एंड वी हैव टू प्रूव इट बाय यूजिंग कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लाग्रांज मल्टीप्लायर इन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लाग्रांज मल्टीप्लायर वी हैव any function can be represented by the function f x y z plus lambda into phi x y z here the function f x y z is the is the objective function phi is the lagrange multiplier and phi x y z is the constraint or condition and here the function is the volume of the function the objective function is the volume of the function that is x y z plus lambda and the constraint or condition is the surface of the uh, surface of the rectangular box x y plus 2 y z plus 2 z x so this is y this is not multiplied this is the y or the breadth so what are the steps we have to follow we have to Take the partial derivative of this function with respect to x to zero, then partial derivative of the function with respect to y to zero, then partial derivative with respect to z to zero. If you take the partial derivative of this function, then this will be equal to the partial derivative of x y z with respect to x will be equal to y z, and partial derivative of this will be equal to lambda into y plus two z that is equal to zero. So lambda will be equal to minus. Y J divided by Y plus two J. Suppose this is equation number one. Similarly, if you take the partial derivative of the function with respect to Y, then you will get X J plus lambda into X plus two J is equal to zero. So lambda is equal to minus X J divided by X plus two J. Suppose this is equation number two. And if you take the partial derivative of the function with respect to J, then this will be equal to For this function, this will be equal to x y plus lambda into two y plus two x. That is equal to zero. So lambda is equal to minus x y divided by two into x plus y. So if you solve equation one and two, because equation one and two are same, so if you solve equation one and two, minus y j divided by y plus two j will be equal to minus x j divided by x plus two j. So if you solve it. Then we'll get x is equal to y. This is equation number four. And if you solve equation two and three, then minus x j divided by x plus two j will be equal to minus x y divided by two into y plus x. So if you solve it, you will get y equal to two j. So from equation four you have x equal to y. And from equation five you have y equal to two z. So from equation four and five x equal to y equal to two z. So the if the dimension of the rectangular box of maximum capacity, if you have given a rectangular box of maximum capacity whose surface area is given when the box is open at the top, then length is equal to breadth is equal to two into height. If length is x, breadth is y, and height is z, then x will be equal to y is equal to two z.